രണ്ട് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിജയകരമായി എത്തി ഇന്ത്യൻ സമയം ഒൻപത് അൻപതിനാണ് പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും അബ്ദുൾ റഷീദ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളുമായി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സങ്കീർണമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒടുവിൽ വിജയപഥത്തിൽ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലെത്തിയോ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ രജിത് രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാന നിമിഷം ഇന്ത്യയുടെ അതിനിർണായക ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നായ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിജയകരമായി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് പേടകം കുതിച്ചുയർന്നത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയ പേടകം അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഒൻപത് അമ്പതോടു കൂടി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായി പ്രവേശിച്ചതായി ഐ എസ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ദൗത്യത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വിക്ഷേപണം രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം മൂന്നാമത് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ ഈ പേടകത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അതീവ നിർണായക ഘട്ടമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് നടക്കുക ഇപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യവും വിജയകരമായി ഐ എസ് ആർ ഒ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ അതിന്റെ ആഹ്ലാദം ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡയറക്ടർ കെ ശിവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും അതിൽ ഈ ദൗത്യം എങ്ങനെയാണ് വിജയകരമായത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഈ നമ്മൾ ഈ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇത് പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാരതീയർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ കാത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഈ ഘട്ടങ്ങൾ നിർണായകമായ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു ഇത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സങ്കീർണത പലതവണയും ഐ എസ് ആർ ഒ ഓരോ ഈ ഉപരി ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുമ്പോഴുമൊക്കെ ചില റിസ്കുകളുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇവർ ഇതുവരെ അനുവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രഞ്ജിത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വളരെ നിർണായകമായ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ അതായത് പത്ത് വർഷത്തെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാം ചെയ്ത ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം നിരാശയിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഉണ്ടാകിയ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപണ വാഹനം കുതിച്ചുയർന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഓരോ ഘട്ടവും അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒയും ഗവേഷക സംഘവും അതിസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് പതിനാറ് മിനിറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച് പതിനാറാമത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പേടകം എത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ഭ്രമണപഥത്തെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നീക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഈ ഓരോ ഘട്ടവും ഓരോ ഘട്ടമായി ഇത് ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അതായത് ഒരാഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലോട് കൂടി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിട്ട് ഈ പേടകം സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാക്കി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലവും പേടകവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വെറും നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആകുന്നത് വരെ ഈ ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് വരെ നടക്കാനുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാൻഡർ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതാണ് ഇനി രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന അതിനിർണായകമായ മുഹൂർത്തം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ഈ ലാൻഡർ ഇറങ്ങും അതിൽ നിന്ന് പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവർ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന റോവർ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങും ഇതോടുകൂടി ഇതുവരെയും സൂര്യപ്രകാശം കടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെയും ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ പറ്റിയുള്ള അതിനിർണായക മായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളതും ഏറ്റവും ഈ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിലെ മൂന്ന്
ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ റോവറിനെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഓർബിറ്റർ ഈ പേടകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ഭാഗം ഓർബിറ്റർ ആണ് അത് ചന്ദ്രനെ ഒരു വർഷവും ഇനി ചന്ദ്രനെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചന്ദ്രന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മ ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റർ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരും ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതീവ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടം കൂടി കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് കേടുപാടുകളില്ലാതെ ഈ പേടകത്തെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട് മുമ്പ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ ഇടിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിൽ ഒരു പറന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു തൂവൽ പോലെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് പേടകത്തിന് കേടുപാടുകളില്ലാതെ പറന്നിറങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ അത് ഇത് ഈ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടം എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു അതായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനുണ്ടാവുക സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാന നിമിഷം ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഐ എസ് ആർഒ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അവർ അതിൽ വിവരിക്കും എന്ന് കരുതാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ കേരളത്തിലെ 